అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతి శనివారం పాస నరసింహంలో ఆరోగ్య శాస్త్ర నిర్వహించుకుంటున్నాం రెండు వేల సంవత్సరం జనవరిలో ఈ కార్యక్రమం మొదలెట్టాము ఒక్క వారం కూడా బ్రేక్ లేకుండా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది నిపుణులైన వైద్యులు వచ్చి ఇక్కడ వారి వారి రంగాలు చెందిన విషయాలపైన ప్రస్తావించుంటుంది నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అంటాం విజ్ఞానమే మన శక్తి సంపద విజ్ఞానం కావాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి విషయం తెలుసుకోవాలి మనకి ఎంత జ్ఞానం ఉంటుందో అంత చక్కగా హాయిగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటాం అదే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ విజ్ఞానాన్ని పంచడం కోసం ఆనందాన్ని వాళ్ళు సొంతం చేయడం కోసం సౌక్ష్యాన్ని అందించడం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం ఇది తొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడవ కార్యక్రమం త్వరలోనే ఇక వెయ్యో కార్యక్రమంకి చేరబోతున్నాం ఈ రోజున ప్రముఖ ఎండో క్రయాలజీకి సంబంధించిన సర్జన్ డాక్టర్ పిఆర్కే భార్గవ గారు వచ్చారు ఆయన ఈ ఎండో క్రయాలజీ అంటే మనకి వినాల గ్రంథులు అంటారు ఈ థైరాయిడ్ వినాల గ్రంథే లార్డ్ పిట్యూడ్ వినాల గ్రంథే తర్వాత ఎడ్రీ ఫ్యాన్స్ వినాలి గ్రంథి ఇవన్నీ అలాగే ఫ్యాన్ క్యాష్ ఇవన్నీ వినాలి అంటే వాడికి ప్రత్యేకంగా కొట్టాలంటూ ఉండవు హార్ట్ ఉంది అనుకోండి ఇలా పంప్ చేసిన హార్ట్ నుంచి కొట్టాలి వెళ్తే రక్త ప్రసాదం తీసుకెళ్తుంటాయి కానీ వినాలి గ్రంథి అలా కాదు అవి రా అవి అక్కడ వదిలేస్తారు హార్మోన్ తయారు చేస్తాయి ఆ రక్తంలో వదిలేస్తాయి రక్తమే తీసుకెళ్తుంటుంది రక్తమే క్యారీ చేస్తుందండి అదే వినాలి గ్రంథి అంటే ఏ రకమైన గొట్టాలు లేకుండా ఆ గ్రంథి మాత్రమే వదిలేస్తుంది ఆ రంగా మన శరీరం అంతాను రసాయనిక చర్యల మీద అదే గుర్తించాలి రసాయనిక చర్యలు మనం ఇలా ఉన్నా ఉంటే రసాయనిక చర్యలు ఎన్నో రసాయనిక గ్రంథులు దాంట్లో ఏం చేయమ్స్ అంటాం హార్మోన్స్ అంటాం ఇవి అంటాం అంటాం రకరకాల వీటన్నిటి యొక్క కాంబినేషన్తో మనం మనం అంత హాయిగా ఉన్నాం ఈ ఈ రసాయనిక చర్యలు ఆగిపోయాయి మన మన ప్రాణం పోయినట్టు లెక్క ఈ రసాయనిక చర్యలు సరిగా లేవు రోగిష్ట కింద మారినట్టు లెక్క ఈ రసాయనిక చర్యలు అన్ని బ్యాలెన్స్డ్గా దొరుకుతున్నాయి కనుక మనం హాయిగా ఉన్నాం ఎక్కడ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చిందంటే అంతే రకరకాల బాధలు గురవుతాం అంచేత బ్యాలెన్స్ ఒక ఒక్క గ్రంథి ఇంకొక గ్రంథి అలా కంట్రోల్ చేస్తుంటాయి ఒకదాన్ని ఒకటి ఒకదాని ఒకటి కంట్రోల్ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఆ కంట్రోల్తో పాటు అది బాగా పని చేయాలా తక్కువ పని చేయాలా బ్యాలెన్స్ పని చేయాలా ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక గ్రంథి ఇంకొక గ్రంథి అన్ని పరస్పరంగా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్తారు మన యొక్క మా శరీరంలో ఎన్ని రకాల గ్రంథులు ఉన్నాయి ఏ గ్రంథులు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి వాడు ఒకదాని ఒకటి ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి వాడు పని తీరేమిటి ఇవన్నీ మనకి చాలా చక్కగా ఇవాళ వివరించబోతున్నారు మీకు అనేది రసాయనిక చర్యలు అనేది మన థైరాయిడ్ అండి ఎవరు అడిగే మా థైరాయిడ్ అండి థైరాయిడ్ అండి అంటారు ప్రతి వాళ్ళు థైరాయిడ్ అన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఎవరు అసలు ప్రతి వాడు థైరాయిడ్ అండి థైరాయిడ్ అండి అంటారు అసలు ఏంటి థైరాయిడ్ ఎందుకు థైరాయిడ్ ఏమవుతుంది థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ తక్కువ పని చేసి ఏమవుతుంది ఎక్కువ పని చేసి ఏమవుతుంది అసలు థైరాయిడ్ సరిగ్గా పని చేయబోవడం ఎందుకని దేని పని చేయకుండా పోతుంది థైరాయిడ్ కింద సరిగ్గా పని చేయాలంటే ఏం చేయాలి అసలు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కావాలి అందుకే నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ అన్న కొంత వస్తారు ముంత కొంటాడు మొక్క వేసి ఉంటారు బొంగురు గొంతుక బొంగు గొంతు బొంగురు పోతుంది ఒళ్ళంతా డ్రై చర్వం ముట్టుకుని డ్రైగా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు నాకు చవడ పట్ల అంటారు నిద్ర పట్ల అంటారు అలసగా అంటారు రక్తం లేదంటారు కాళ్ళకి నీరు ఉంటుంది మొఖం నీరు ఉంటుంది ఉబ్బుకు మొక్కలు ఉంటుంది చూస్తే అసలు మొఖం ఆ మనిషి వస్తుంది కానీ వీడికి అయిపో థైరాయిడ్ ఉందిరా థైరాయిడ్గా సరి పని చేయడం మొఖం చూస్తూనే చెప్పచ్చు మామూలుగా పేషెంట్ కూడా చెప్పేస్తాడు వచ్చి మా ఆడికి మా అమ్మాయికి థైరాయిడ్ ఆఫ్ అండి అంటుంటాడు అంటే ముఖం చూస్తేనే చెప్పే అంటే ఆ రంగంలో లక్షణాలు ఏర్పడతాయి అన్నమాట ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ప్రతి ఒక్కరికి ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అనేది ఒక అవగాహన ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి దానికోసమే ఈ ఆరోగ్య సంస్థ నిర్వహిస్తున్నాం ఈ రోజున డాక్టర్ భార్గవ గారు చాలా ఎఫిషియంట్ ఎండో క్రాలజీ సర్జన్ అయిన ఆపరేషన్ చేస్తారు గ్లాండ్స్ మీద ఆపరేషను థైరాయిడ్ ఆఫ్ గ్రాండ్ కానీ ఎడ్రిల్ గ్రాండ్ కానీ ఇవన్నీ చెప్పేది వండర్ఫుల్ సర్జరీ ఎక్సలెంట్ సర్జరీ ఈ రోజున ఆయన మనకి ఆయన ఎంతో సో బిజీ పర్సన్ ఆయన కూడా వచ్చి ఈ రోజున మనకి మనందరికీ ఆ విజ్ఞానాన్ని పంచడానికి ఆయన వచ్చేందుకు ఆయనకి స్వాగతం పెరుగుతూ ఆయన ఈ రోజున ఆయన మాట్లాడిపోయి ఏంటంటే మీ హార్మోన్లు మీ మీ గ్రంథులు మీ థైరాయిడ్ 
మీ శరీరంలో ఏ రకాల మీ హార్మోన్లు మీ శరీరంలో ఏ రకాల హార్మోన్లు ఉన్నాయి అలాగే మీ గ్రంథులు ఏంటి ఏ గ్రంథులు ఉన్నాయి ఎటువంటి గ్రంథులు ఉన్నాయి ఆ గ్రంథుల యొక్క యాక్షన్స్ ఏంటి అలాగే థైరాయిడ్ అందులో కామర్గా చెప్పే థైరాయిడ్ గురించి స్పెసిఫిక్గా అన్నింటి మీద చెప్తే అన్నీ చెప్పాలంటే రోజు రోజులు పడుతుంది అని చెప్పి ఇవాళ ఒక థైరాయిడ్ గ్రంథి మీకు సంబంధించింది చాలామంది చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కనుక ఇవాళ థైరాయిడ్ గ్రంథి మీద ఆయన మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు అయితే ఇన్ జనరల్ మాత్రం మన శరీరంలో ఏ ఏ గ్రంథులు ఉన్నాయి ఏ హార్మోన్లు ఏంటి ఏ గ్రంథులు ఉన్నాయి ఏంటి చెప్తూ ముఖ్యంగా అందరికీ థైరాయిడ్ 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 అంటారు కనుక దాని గురించి కూడా కొంత మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు డాక్టర్ భార్గవ్ గారిని మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాను అందరికి నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్కి చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా సీనియర్ డాక్టర్ మేము చిన్నప్పటి నుంచి సార్ పేరు వింటూనే ఉన్నాము ఫస్ట్ ఆయన పక్కన కూర్చోవడమే చాలా గొప్ప విషయము రెండోది ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ సార్ చెప్పినట్టు చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ని కవర్ చేయబోతున్నాము ఇది చాలా శ్రద్ధగా వినండి మామూలుగా ఎవరు ఏదో ఏదో మాట్లాడుతుంటారు అంటారు మనకి ఇంట్రెస్ట్ సగం మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సగం మంది నిద్రపోతారు అది వేరే విషయం కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ వింటే సార్ చెప్పిన నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ ఎందుకంటే తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేస్తామా లేదా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామనే తర్వాత విషయం తెలుసుకుంటే మన వల్ల పది మందికి మీరు సగ కొంచెం సగం డాక్టర్ లాగానే ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎక్కడికి పోవాలి ఎవరికి చూపించాలి ఏం చేయాలి అది ఫస్ట్ ముఖ్యం నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటే చాలు తప్పు నాలెడ్జ్లు చాలా ఉంటాయి అది చాలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది మనల్ని అంటే సూపర్ స్టిషన్ మూడు నమ్మకాలు అది తిను ఇది తినొద్దు ఇది తిను అంటే అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బరువు సంగతి తీసుకోండి జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఒక డాక్టర్ మాట తప్ప అందరు తింటారు అది తినొద్దు ఇది తినొద్దు ఇంట్లో అమ్మమ్మల నానమ్మల నుంచి మొదలవుతుంది ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళే చెప్తారు మనకి పక్కన వాళ్ళు చెప్తారు అది తినొద్దు ఇది తినొద్దు రకరకాలు అంత చదువుకున్న డాక్టర్ మాట వినరు కానీ వేరే వాళ్ళు చెప్పిందంతా వింటారు రోడ్లో పోయే వాళ్ళు అదంతా అందరూ చెప్తారు వేరే వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు అది తినండి తినండి తినకూడదు ఈ పొడి ఉంటుందా తినండి మూడు నెలల్లో తగ్గించేస్తాం అనేసి రకరకాలు ఉంటాయి అలాగనే దీంట్లో కూడా అంతే చాలా మూఢ నమ్మకాలు ఉంటాయి దానికి కారణం సొసైటీలో మన మీడియా వల్ల కానీ అందరి వల్ల ఈ ఫాల్స్ ప్రచారాలు వాట్సాప్ ఫేక్ న్యూస్లు అన్నీ మీరు వింటూనే ఉన్నారు చూస్తూనే ఉన్నారు అన్ని ఫేక్ న్యూస్ల వల్లనే ఎప్పుడు కానీ ప్రొఫెషనల్ని నమ్మాలి అంటే హెల్త్ విషయంలో డాక్టర్ని నమ్మాలి సింపుల్ పాయింట్ అలాగే ఏ ఏ వృత్తిలో అయినా ప్రొఫెషనల్ని నమ్మాలి క్వాక్స్ అంటారు ప్రొఫెషనల్ కాకుండా క్వాక్సిన్ నమ్మకూడదు అది నా మెయిన్ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే అంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు వినాలి అనేది నాది ఒకటి శ్రద్ధతో వినండి రెండోది ప్రొఫెషనల్ని నమ్మండి హెల్త్ విషయంలో డాక్టర్ ఏదైనా కట్టడం విషయంలో ఇంజనీర్ అంతేగాని వేరే లా కాదు అలా సో ఇప్పుడు తెలుగులో అని చెప్తాను కొన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి జస్ట్ మీరు అనువదించుకోవచ్చు సో మీ గ్రంథులు మీ థైరాయిడ్ మీ హార్మోన్స్ so first rendu quotations to start chesanu your aim should be to take make science simple but not simpler ante albert einstein cheppinattu ante science ni chadukuna valike avasaram ledhi maamul chadukuna valike prathi valike koncham minimum knowledge undali ante simple ga ardham ayyatattu cheppagaligithene dani science antaru complicated ga emi ardham kaakunta andhakaranlo pedthe dani science e anru అలాగనే ఇఫ్ యూ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ఎ సింపుల్ వే యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత మీకు కొంచెమన్నా రెండు మూడు పాయింట్స్ నేర్చుకొని వెళ్తే నేను బాగా చెప్పినట్టు మీకు ఏం అర్థం కాకపోతే నేను అసలు సరిగ్గా చెప్పనట్టు నాకే ఏం తెలియనట్టు అది కొన్ని డెఫినేషన్స్ నెక్స్ట్ ఎండోక్రయాలజీ అంటే ఈ కొంతమందికి ఈ వర్డ్ అసలు విని ఉండరు కొంతమంది విన్నా అసలు ఏంటో తెలియదు ఏంటంటే ఎండోక్రయాలజీ అంటే హార్మోన్లు గ్రంథుల గురించి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ థైరాయిడ్ కానీ షుగర్ కానీ మిగతా అవన్నీ సార్ చెప్పినట్టు మన బాడీలో ఎన్నో హార్మోన్స్లు ఎన్నో గ్రంథులు ఉన్నాయి సో వీటి డిస్టర్బెన్స్ వల్ల వచ్చే రోగాలని చదివే బ్రాంచ్నే ఎండోక్రయాలజీ అంటారు దాంట్లో ముఖ్యమైనది గ్రంథులతో పాటు హార్మోన్స్ అంటే బయాలజికల్ గ్రంథ్స్ జీవరసాయనాలు ఇవి చాలా యాక్టివ్ సో దీని మెయిన్ పని ఒక చోటని నుంచి రిలీజ్ చేస్తే ఇంకో చోట పని చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుండె ఉంది గుండె ఇక్కడే కొట్టుకుంటుంది లివర్ ఇక్కడే దాని పని చేస్తుంది ఈ గ్రంథులు అట్లా కావు థైరాయిడ్లో హార్మోన్ రిలీజ్ అయితే బాడీలో ఎక్కడో కాళ్ళ దగ్గర పొట్ట దగ్గర అన్ని చోట్ల పనిచేస్తుంది అలా ఒక చోట నుండి మిగతా చోట చేసే పనినే హార్మోన్ల పని ఎందుకంటే అది ఫ్లో అవుతుంటుంది బ్లడ్లో సో మన ఫస్ట్ మన గ్రంథులు ఏంటి 
వీటిలో మీరు చూస్తున్నారు ఆడవాళ్ళలో కొన్ని తేడా వస్తుంది మగవాళ్ళలో కొన్ని కామన్వి ఐదు గ్రంథులు ఉన్నాయి రెండు మాత్రం తేడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెదడులో రెండు గ్రంథులు ఉంటాయి పీనియల్ గ్లాండ్ పిట్యూట్రియన్ మెడలో థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ పక్కనే పారాథైరాయిడ్ అంటారు థైరా మన ఛాతిలో ఛాతి భావంలో థైమస్ అలాగే సింపథెటిక్ నష్టం అంటారు కొన్ని నరాలు ఉంటాయి కణాలు కడుపులో అడ్రినల్ గ్రంథి అంటే కిడ్నీ పైన ఉంటుంది అక్కడ కిడ్నీ పైన అలా ప్యాంక్రియాస్ క్లోమ గ్రంథి అంటారు అలాగే మన పేగుల్లో అంతా ఎండోక్రైన్ గ్ర సెల్స్ ఉంటాయి కణాలు ఉంటాయి కింద పొత్తి కడుపులో గొనాడ్స్ అంటారు అంటే ఓవరీస్ అండాశయాలు అలాగే బీజాలు కింద ఇవన్నీ హార్మోన్స్ సెక్రెట్ చేస్తాయి ఈ హార్మోన్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంటుంది అలాగే ముఖ్యమైన విషయము అన్నీ కలిసి పనిచేయాలి దేని దానికి అది పనిచేస్తే ఇంకా మన శరీరంలో ఉంటాయి కాబట్టి యుద్ధం జరుగుతుంది అంతే అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో పది పది మంది ఉంటే పది మంది కొట్టుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది సో అందరు కరెక్ట్గా ఉంటేనే రిలేషన్ ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది అట్లనే ఇది కూడా అంతే ఒక ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ మీకు చాలా సింప్లిఫై చేయడానికి నేను ఇది చాలా ఆలోచించి చేసిన స్లైడ్ ఇది అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు పోయిన సార్ సిద్ధార్థ డిగ్రీ కాలేజ్లో చెప్పినాను అలాగే ఇది అప్పుడు ఇది నా ఐడియాకి వచ్చింది ఎట్లా చెప్పాలి అనేసి డాక్టర్లు కాని వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్పాలి అని సో ఇది చాలా సింపుల్గా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఎండోక్రాలజీ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అంతే అది ఒక్క వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీ లాంటిది అంటే ఇప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది జనరేటర్లో ఇక్కడ వీటీపీఎస్ లాగా ఇబ్రాహీం బండ్ లాగా అక్కడ కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది అది టవర్ నుంచి వైర్ల ద్వారా చిన్న సబ్ స్టేషన్కి వెళ్తుంది తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది తర్వాత ఇంటికి సప్లై అవుతుంది కరెంట్ అంటే ఇది గ్రంథులు అనుకోండి జనరేట్ చేసేది ఈ కరెంట్ లోపల వైర్లలో పోయేదాన్ని ఆ కరెంటే హార్మోన్స్ ఈ వైర్లు రక్తనాణాలు అనుకోండి బ్లడ్ వెజల్స్ అలా వెళ్ళేసి అది పనిచేయాల్సిన చోటుకి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి కరెంట్ వెళ్ళి ఇక్కడ స్విచ్ నొక్కితే లైట్ వెలిగింది బల్బ్ వెలిగింది అలాగే ఒక్కొక్క హార్మోన్కి ఒక్కొక్క పని ఇప్పుడు కరెంట్ని రకరకాలు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి లైట్కి ఒకటి ఫ్యాన్కి కరెంట్ ఒకటే కానీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పని ఉంటుంది అలాగే ఒక్కొక్క హార్మోను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పనులకు పనికి వస్తుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫ్లో చార్ట్ నెక్స్ట్ సో ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ఎక్కడ ఇది చాలా ముఖ్యం ఎప్పుడు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ లైఫ్లో దేనికైనా ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్లు వేసుకుంటేనే ఆన్సర్లు వచ్చేది నెక్స్ట్ సో ఇది ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గుర్తు ఇది నేను తయారు చేస్తుంది ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మన ఎండోక్రాలజీ గ్రంథులు అన్నీ ఎలక్ట్రిసిటీ కిందకి వస్తే మిగతా గ్రంథులన్నీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కిందకి వస్తాయి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ ఉంది టీవీ ఎందుకు మనం టీవీ చూస్తాం పిక్చర్ చూస్తాం దాంట్లో వాషింగ్ మెషిన్ బట్టలు ఉతకడానికి ఫ్రిడ్జ్ చల్ల చేయడానికి మిక్సీ చిన్న చిన్నగా ముక్కలు కట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ దానికి ఇప్పుడు జస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు తర్వాత వస్తుంది అది చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు సో ఇది ఇంతకుముందు చూపించింది బొమ్మ ఫామ్లో ఉంది ఈ టార్గెట్ సెల్ నుంచి హార్మోన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మిగతా గ్రంథుల గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడితే దీని బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకనే ఫస్ట్ అది చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీలో మనం పిక్చర్ చూస్తాం మన కళ్ళు ఉన్నాయి కళ్ళతో కూడా చూస్తాం అంటే మన బాడీలో టీ బయట టీవీ ఎట్లనో కళ్ళు ఎట్లాంటివి అంటే మన కళ్ళలో రెటినా అని ఉంటుంది సో దీంట్లో పిక్చర్ చూపు ఉంటుంది సో సింపుల్ ఇది చూపించడానికి చూడడానికి అంతే అంటే కళ్ళు ఎట్లా ఇది అట్లే వాషింగ్ మెషిన్ అంటే అంత మురికినంత క్లీన్ చేస్తుంది అంటే కిడ్నీలు మన బాడీలో ఉండే మురికినంత క్లీన్ చేసి బయటకు పంపించేస్తుంది సో కిడ్నీలు వాషింగ్ మెషిన్ లాంటివి ఫ్రిడ్జ్ అంటే లివర్ మన బాడీలో మెటబాలిజం అంటారు దాన్ని బాడీలో ఎక్కడెక్కడ వేడి ఉండాలి ఎప్పుడెప్పుడు చల్లగా ఉండాలని డిసైడ్ చేస్తుంది అలాగే మిక్సీ అంటే పేగులు పేగుల్లో అంతా అన్నం అంతా చిన్నగా కరిగిపోతుంది సో దాన్ని పేగుల పని మిక్సీ పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడిదక్కడే పనిచేస్తుంది టీవీ పిక్చర్ ట్యూబ్ కళ్ళు రెటినా కిడ్నీ కిడ్నీలోనే డైజెషన్ లివర్ అక్కడ వేడి పుడుతుంది డైజెషన్ నెక్స్ట్ నవ్ ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏ హార్మోన్లు ఏ పనులు చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
మనం ఎదుగుదలకి గ్రోత్ డెవలప్మెంట్కి అంటే ఒక హార్మోన్ ఒక పనే చేయదు ఒక హార్మోన్కి నా చా నాలుగైదు ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎదుగుదలకి ఇన్ని హార్మోన్స్ కావాలి థైరాయిడ్ కావాలి గ్రోత్ హార్మోన్ కావాలి సెక్స్ స్టిరాయిడ్స్ కావాలి కాటిసాల్లో కావాలి అలాగే పునరుత్పత్తికి రీప్రొడక్షన్కి ఈస్ట్రోజను టెస్టెస్టాను ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఇవి కావాలి అలాగే బాడీలో అన్ని ఫంక్షన్స్ బాగుండడానికి థైరాయిడ్ కాటిస్తారు అలాగే ఇప్పుడు సడన్గా మనకి భయము కోపము బాధ ధైర్యము అన్నీ వస్తాయి ఆ రియాక్ట్ కావడానికి కూడా హార్మోన్స్ కావాలి అంటే కాటిసాల్ ఇప్పుడు సడన్గా మనకి భయ భయపడాలన్నా ఊరికే రాదు భయం ఎక్కడి నుంచో ఈ కాటిసాల్ వస్తేనే మనం భయపడతాం అంటే ఆ భయం వస్తేనే కదా పారిపోవాలన్నా యుద్ధం చేయాలని తెలిసేది ఫైట్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అంటారు అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాము మనకంటే తక్కువ బలం ఉండేవాడు వస్తే మనం కొట్లాడతాం మనకంటే ఎక్కువ బలం ఉంటే పారిపోతాం రెండింటికి కాటిసాలే కావాలి ఆ లెవెల్ని బట్టి అది రిలీజ్ అయితేనే మనం వెళ్ళాలి అని మనకి అనిపిస్తుంది లేదా అక్కడే ఉంటారు అది అలాగే థైరాయిడ్ కూడా ఆల్డెస్టరాయిడ్ కూడా ఏం చేయాలో దానికి తగిన హార్మోన్ బాడీలో ఆల్రెడీ సెట్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు వీటిలో లోపాలు కానీ తేడా వస్తే అవన్నీ దెబ్బతింటాయి అంటే ఇప్పుడు ఎదుగుదల దెబ్బ తినొచ్చు పొట్టికి ఉండొచ్చు లేకపోతే బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కుదరదు అలాగే రీప్రొడక్షన్ అసలు పిల్లలే పుట్టారు ఇన్ఫర్టిలిటీకి అందుకని ఇవన్నీ హార్మోన్స్ కారణం అలాగే హోమియోస్టేస్ మొత్తం దెబ్బతింటుంది అసలు ఇమ్యూనిటీ లేకపోవడము సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే దాని ఫంక్షన్ని బట్టి అది సరిగ్గా పని చేయకపోతే దానికి తగిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఆ పక్క ఇది థైరాయిడ్ గ్రంథి దాని నుంచి రకరకాల హార్మోన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ కూడా ఇంకో చిన్న విషయం హార్మోన్స్ అంటే ఏదో సింపుల్గా ఇక్కడ ఉంది గ్లాండ్ సింపుల్గా ఒకటి వచ్చేస్తుంది హార్మోన్ కాదు మళ్ళీ అది రావడానికి కూడా చాలా క్రియలు జరుగుతాయి లోపల ఏమంటే రకరకాల హార్మోన్స్ వస్తే మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది కూడా అర్థమయ్యేటట్టు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా సప్లై వచ్చింది అనుకోండి ఏదో రేషన్ కానీ ఏదైనా అక్కడి నుంచి లాస్ట్ పర్సన్కి రావాలంటే ఎన్ని జరుగుతుంది మధ్యలో అక్కడ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఫుడ్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి లారీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రేషన్ షాప్కి వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రావాలి అంటే అట్లనే గ్రంథుల్లో కూడా ఇట్లాంటి పనులు చాలా జరుగుతుంటాయి అంటే ఒక హార్మోన్ ఇది రావాలంటే దానికంటే ఒక పెద్ద హార్మోన్ వస్తుంది అది మళ్ళీ విడిపోయి ఇంకో చిన్న హార్మోన్ దాని నుంచి ఇంకో చిన్న హార్మోన్ అలాగే ఫైనల్ హార్మోన్ టీ ఫోర్ వచ్చేటప్పటికి చాలా పని జరుగుతుంది ఈ అక్కడని ఏ స్టెప్లో అయినా లోపం జరగచ్చు ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయిందంటే అయినా పని జరగదు అలాగే అసలు గవర్నమెంట్ కూలిపోయింది అంటే కూడా పని చేయదు అట్లనే ఇక్కడ కూడా అంతే గ్లాండ్ పని చేయకపోవచ్చు లేకపోతే దాని నుంచి వచ్చే రక్త నాణాలు బ్లాక్ కావచ్చు రకరకాలు జరుగుతుంది ఏది జరిగినా కారణం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రావచ్చు అందుకనే ఇక్కడ ఇంకో చిన్న పాయింట్ చాలామంది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సార్జ్ కూడా చెప్పినట్టు థైరాయిడ్ నాకు థైరాయిడ్ ఉంది అంటారు అంటే అంత సింపుల్ అయితే ఇంకా డాక్టర్లు ఎందుకు ఎవరి ప్రాబ్లం వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు కదా నేను చాలాసార్లు అట్లా చెప్తుంటాను చాలామంది రిపోర్ట్ పట్టుకొని వస్తారు సరే మందులు చెప్పండి అంటే అవసరం లేదు బాబు మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళి మందులు చెప్పలు అని ఇచ్చండి నాకంటే బాగా ఇస్తారని చెప్పి అంత సింపుల్గా రిపోర్ట్ చూసేసి మందులు ఇస్తే ఇంకా అసలు అవసరమే లేదు డాక్టర్లు ఇంత ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు దాంట్లో చాలా స్టడీ చేయాలి అసలు ఎందుకు వచ్చింది అసలు అది ఫ్యామిలీలో పరంగా వచ్చిందా లేకపోతే ఏదైనా వేరే కారణమా అసలు అది పర్మనెంట్గా ఉంటుందా లేదా చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి స్టడీ చేయాల్సింది ఏదో సింపుల్గా రిపోర్ట్ చూసేసి మందులు రాస్తున్నాం అనుకుంటారు కేమో కానీ ప్లస్ వయసుని బట్టి ట్యాబ్ డోస్ మార్చాలి మళ్ళీ అందరికి ఒకటే డోస్ కాదు పెద్దవాళ్ళకి తక్కువ డోస్ చిన్న వాళ్ళకి పెద్ద ఎక్కువ డోస్ కాదు అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మార్చాలి అలాగే పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు మార్చాలి అలాగే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ డోస్ తగ్గించడం ఎక్కించడం ఉంటుంది ఏదైనా జ్వరం మధ్యలో వస్తే అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఫంక్షన్ అనేది ఒకటే రకంగా ఉండదు మన మైండ్ ఒకటే రకంగా ఉండదు కదా రోజు ఒకసారి ఇరిటేషన్లో ఉంటాం ఒకసారి డిప్రెషన్లో ఉంటాం అట్లనే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కానీ ఏ గ్లాండ్ కానీ ఒకటే రకంగా ఉండదు సో రోజు రోజుకి మార్పులు జరగచ్చు కొంతమందికి సీజనల్ మార్పులు జరగచ్చు సమ్మర్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది వింటర్లో ఒక రకంగా సో ఇన్ని తేడాలు ఉంటాయి సో అంత ఉన్నా కూడా డాక్టర్లకే అందరికీ అవగాహన ఉండదు అందుకని ఇన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉండేవి ఇప్పుడు నా నాకు తెలిసినంత ఎండీకి తెలుసుకుంటకపోవచ్చు ఎండీ తెలిసినంత ఎంబీబీఎస్ తెలుసుకుంటకపోవచ్చు నాకంటే అనుభవం పెరిగే కొద్దీ మళ్ళీ ఇంకా తెలుస్తుంది కొత్త కొత్త నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం పేషెంట్ పేషెంట్కి మళ్ళీ మార్పు అది కూడా ఇంకో ముఖ్యమైన పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మా
ఇక్కడ జస్ట్ ఒక పాయింట్ దీని మీద ఈ హార్మోన్స్ కూడా కంట్రోల్ కూడా ఉండాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక హార్మోన్ వచ్చింది అంతే లెవెల్లో ఉండాలి మరి ఎక్కువైనా కూడా ప్రాబ్లమే తక్కువనే కాదు ఎక్కువనే కూడా ప్రాబ్లమే సో దానికోసం కం కంట్రోల్ మెకానిజమ్స్ ఆల్రెడీ మన బాడీలో ఉన్నాయి ఎక్కువైన వెంటనే ఒక స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇవన్నీ రితం అంటే ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ చూడండి హార్మోన్స్ కూడా ఒకటే రకంగా ఉండదు రోజంతా కొన్ని హార్మోన్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది గ్రోత్ హార్మోన్ ఉంది రోజులో ఒకసారి ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక రెండు రెండు మూడు గంటల తర్వాత తక్కువ ఉంటుంది ఇట్లా ఫ్లక్చువేషన్ ఇంపార్టెంట్ అట్లా ఉంటేనే బాడీలో ఉంటుంది మరీ ఎక్కువైన ప్రాబ్లమే మరీ తక్కువైన ప్రాబ్లమే ఈ ఫ్లక్చువేషన్ని బట్టి కూడా ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కొన్ని టెస్ట్లు మార్నింగ్ పరకడపను చేయమంటాము ఒకసారి ఈ సాయంత్రం చేయండి ఒకసారి రాత్రి చేయండి ఎందుకంటే దీన్ని బట్టే ఎందుకంటే ఏది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ టైంలో తీసుకుంటేనే బ్లడ్ కరెక్ట్ రిపోర్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ రిపోర్ట్ కూడా ఎప్పుడు అంటే అక్కడ ఏ ల్యాబ్లో అంటే ఆ ల్యాబ్లో కూడా కరెక్ట్ రావు సో అందుకనే అది కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము పైన మెదడులో హైపోతలమైనస్ అని ఒక రెందు ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఒక హార్మోన్ వస్తుంది అది వెళ్ళి పిచ్యూట్రి అనే గ్రంథిని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అది వెళ్ళి మళ్ళీ టీఎస్హెచ్ అంటే థైరాయిడ్ దగ్గరికి వస్తుంది సో ఇది థైరాయిడ్ నుంచి థైరాయిడ్ హార్మోన్ వస్తుంది ఇప్పుడు అది అట్లనే కంటిన్యూ అయితే మరీ హార్మోన్ కూడా ఎక్కువైతుంది కదా సో ఇది పోయి మళ్ళీ దాన్ని దానికి చెప్తుంది అనమాట నాకు బాడీకి సరిపోయేంత ఉంది అని ఒక సిగ్నల్ ఇస్తుంది దాన్నే ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్నోవేషన్ అంటారు సో అది కూడా చాలా ఈ కంట్రోల్ మెకానిజం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనము డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు రోగం దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాం మెయిన్గా ఏమున్నాయని మనకి కొంచెం తెలిసింది మెయిన్గా ఈ రోగాలన్నీ సింపుల్ ఇంతమంది సార్ థైరాయిడ్ ఉంది అని అంటారు అక్కడ అది కాదు పాయింట్ థైరాయిడ్ అందరికీ ఉంటుంది అసలు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉందే లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ప్రాబ్లమ్స్ని చాలా కాంప్లికేటెడ్ దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి మూడు రకాలుగా చెప్పొచ్చు మూడే రకాల రోగాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ గ్రంథిలో అయినా ఒకటి తక్కువ పని చేయడం ఒకటి ఎక్కువ పని చేయడం ఇంకోటి గడ్డలు అంతే మూడే రకాలు సో తక్కువ పని చేస్తే హైపో ఫంక్షన్ అంటారు అంటే హైపో థైరాయిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ ఎక్కువ మాట్లాడరు సో థైరాయిడ్ సరిగ్గా పని చేయకపోతే హైపో థైరాయిడిజం అంటారు ఎక్కువ పని చేస్తే హైపర్ థైరాయిడిజం అంటారు ఈ రెండు వదిలేసేయండి అది పర్లేదు నెక్స్ట్ గడ్డలు ట్యూమర్స్ కానీ ఏదైనా వాపులు రావచ్చు ఏ గ్రంథిలైనా పొట్టలు రావచ్చు మెడలు రావచ్చు సో ఈ మూడు రకాల రోగాలు దీన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మళ్ళీ చాలామంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గడ్డలు ఉన్నప్పుడేమో బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు అది నార్మల్ ఉంటుంది అసలు గడ్డలు ఉన్నప్పుడు హైపో హైపర్ లేనప్పుడు టెస్ట్ నార్మల్ ఉన్నప్పుడు నాకేం లేదనుకుంటారు ఇక్కడ గడ్డ పెరిగిపోతుంటుంది లోపల క్యాన్సర్ కూడా అయిపోతుంది బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది లాస్ట్ స్టేజ్లో వస్తారు సో అందుకనే స్కాన్ కూడా చేస్తా ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది పేషెంట్స్ చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఊరికే ఎందుకు స్కాన్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటారు డబ్బుల కోసం అనేసి కానీ ఇక్కడ పాయింట్ అదే ఇది మిస్ అయిపోతుంది గడ్డలు అక్కడ మన ప్రాణం కంటే కాదు కదా మన ప్రాణంకి అంతేనా విలువ ఇప్పుడు ఎనిమిది వందలు స్కాన్ అవుతుంది అంటే మన ప్రాణం మీద ఎనిమిది వందలు కూడా లేదనమాట అది లెక్క సో కాబట్టి స్కాన్ అవసరం అయితే చేయాలి ఎందుకంటే అప్పుడే కదా తెలిసేది రెండోది ఇప్పుడు గడ్డలు ఉన్నప్పుడు ఈ హార్మోన్స్ ఒక్కోసారి రెండు కలిసి కూడా రావచ్చు సో అందుకనే బ్లడ్ టెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కాన్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఎవరి పాటికి వాళ్ళు వెళ్ళి స్కాన్ నేను చెప్పేది అదే ఎవరి పాటికి వెళ్ళి ల్యాబ్లకి వెళ్ళి టెస్టులు మాత్రం చేయించుకోవద్దండి డాక్టర్ సలహా తీసుకునే వెళ్ళండి ఎందుకు అంటే కరెక్ట్గా ఏది చేయాలి మళ్ళీ టెస్టులో కూడా రకాలు ఉన్నాయి అన్నీ ఇప్పుడు పది రకాల టెస్టులు ఉంటే ఏది చేస్తే అప్పుడే దానికి లాభం అంతేగాని ఏదో ఒక టెస్ట్ చేస్తే వేస్ట్ ప్లస్ ప్రతి ల్యాబ్లో తప్పుడు పడండి ఉన్నమాట చెప్తున్నాను కొన్ని ల్యాబ్లో ఊరికే అట్లా తీసుకొని ఇచ్చేస్తారు రిపోర్ట్ అట్లా చాలా ల్యాబ్లు ఉన్నాయి సో కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి ప్లస్ ఆ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ మెయింటైన్ చేయాలి కరెక్ట్ టెంపరేచర్లో మెయింటైన్ చేయాలి అది ఎందుకంటే చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది సో కరెక్ట్ పద్ధతిలో టెస్ట్ చేస్తేనే ప్లస్ ఇప్పుడు రక్తం తీసుకున్న తర్వాత ఎంత తొందరగా చేస్తే టెస్ట్ అంత బాగుంటుంది అది పెట్టేసి ఎక్కడ బాంబే హైడ్రోవేడ్ పంపించేసి చేసుకొని వస్తే ఇంతకుముందుకు అలా తప్పుడు కూడా వస్తుంది దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే పేషెంట్కి నష్టం సో ఇవన్నీ ఇన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి సో హైపోథైరాయిడిజం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కారణాలు తెలుసుకుందాం ముందు హైపో అంటే సింపుల్ ఒకటి సరిగా థైరాయిడ్ పనిచేయట్లేదు థైరాయిడ్ గురించి కానీ దానికి కారణాలు మళ్ళీ చాలా ఉండొచ్చు అసలు
అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏదైనా క్యాన్సర్స్ ట్యూమర్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా పనిచేయకపోవచ్చు సో ఇవన్నీ కారణాలు ఉండొచ్చు మరి ఆ కారణం కూడా తెలుసుకోకుండా ఊరికైనా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కూడా లేస్ వేస్ట్ లాభం లేదు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఉంది ఆపరేషన్ చేయాల ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ట్రీట్ చేయాలా ఉత్త ఉత్త ఊరికే మందులు వేసుకుంటూ ఉంటే స్కాన్ ఎందుకు చేసినారు అంటే మరి ఇదన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి చేయాలి ఇది నేను ఇక్కడ ఇంకోటి ఎందుకు ఇంత ఇదిగా చెప్తున్నానంటే నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు సార్ ఉద్దేశం కూడా అది మీరు ముప్పై నలభై మంది ఉన్నారు మీరు అందరూ కూడా కనీసం ఇంకో పది మందికి ఆ చిరంజీవి ఠాగూర్ సినిమాలు ఇప్పుడు కనీసం ఇంకో పది మందికి ఇట్లాంటి మూఢ నమ్మకాలు ఉండేది తీసేసేయాలి అంతే మన మెయిన్గా దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అదే సో మూఢ నమ్మకాలు తీసేయాలి ఎవరు ఒక రకరకాలు అంటుంటారు అయ్యా బాబు అట్లా కాదు ఇట్లా చేయండి అని మీరు చెప్పగలగాలి అది సో హైపో ఫంక్షన్ ముందు స్లైడ్ హైపో ఫంక్షన్లో లక్షణాలు ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా మీకు అర్థం కావడానికి బండికి పెట్రోల్ లేకపోతే బండి నడదు అంతే సింపుల్ ఇది కూడా అంతే సో పెట్రోల్ అయితే బండి నడదు సో హైపోథైరాయిడిజం అంటే అంతే అసలు ఏది పనిచేయదు బాడీలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డల్గా అయిపోతాడు మనిషి లావుగా అయిపోతారు జుట్టు ఊడిపోతుంటుంది నెక్స్ట్ పేగులు ఇప్పుడు మనం తిన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు పోవడానికి రెండు మూడు గంటలు పడితే వాళ్ళకి ఐదు గంటలు పడుతుంది సో తేనెపులు గ్యాస్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి తేనెపులు గ్యాస్ వల్ల వచ్చి ఆ లక్షణంతో వచ్చినప్పుడు థైరాయిడ్ ఉండొచ్చు సో అది మిస్ అయిపోతుంది చాలామందికి అనవసరంగా ఎండోస్కోపీ చేసి ఆ మందులు తీసుకొని ఎప్పుడో రెండు మూడేళ్ల తర్వాత వస్తారు ట్రీట్మెంట్ అసలు అంతవరకు తీసుకోరు ట్రీట్మెంట్ అంత లోపల లోపల అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి అలాగే ఎముకల వీక్నెస్ వస్తుంది రక్తం తక్కువ అయిపోతుంది అసలు ఏం పని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఎప్పుడు నిద్రపోవాలని అనిపిస్తుంటుంది అలాగే మతిమరుపు వస్తుంది అంటే బేసిక్గా ఈ బాడీలో ఏది సరిగ్గా పనిచేయదు అన్నీ స్లో అయిపోతాయి ఒళ్ళు చల్లబడుతుంది చర్మం డ్రై అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఈవెన్ శ్వేత గ్రంథులు కూడా పనిచేయవు స్వెట్ గ్లాండ్స్ కూడా పనిచేయవు ఎందుకంటే అంత డ్రై అయిపోతుంది సో అన్నీ డౌన్ సో హైపోతారు అంటే బండికి పెట్రోల్ అయితే రిజర్వ్లో ఉన్నట్టు భయం మూలబడేసేయాలి అంతే ఆ బాడీ కూడా అక్కడ మూలబడేయాల్సింది సో అది హైపోతారిజం అంటే సో అందుకని ఇక్కడ సింపుల్ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ చాలా సింపులే ఒక విధంగా ఆ హార్మోన్ టాబ్లెట్ కరెక్ట్ చేసుకోవడమే కానీ అది రా హార్మోన్ ఎంత తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి ఎప్పుడెప్పుడు డోస్ అడ్జస్ట్ చేయాలి అది ఎందుకు వచ్చింది ఇన్ని కారణాలు ఉన్న తెలుసుకోవడానికే డాక్టర్ కావాలి ఉత్త ట్యాబ్ గ్లా ట్యాబ్లెట్ ఎంత వేసుకోవాలంటే అది మందులు చెప్పాలని చెప్పేస్తారా డాక్టర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళినక్కర్లేదు కానీ అది తప్పు కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ ఇది హైపర్ థైరాయిడిజం హైపర్ అంటే రివర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ దీని దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను హైపో థైరాయిడిజం అంటే బండికి హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే ఆల్కహాల్ మంద అనుకోండి ఎక్కువ దాతే ఏమవుతుంది అయిపోయింది మొత్తం బాడీ అంతా డ్యామేజ్ ఇది కూడా అంతే హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే అంటే పాయిజన్ అయిపోయినట్టు సో అన్నీ రివర్స్ అక్కడ లావ్ అయితే ఇక్కడ సన్నగైతారు ఇక్కడ డ్రై స్కిన్ చర్మం ఎండిపోతే అవి అక్కడేమో ఉత్త చెమటలు ఊరికి వస్తుంటాయి ఉన్న చేతులు వణుకుతుంటాయి కొంతమంది కళ్ళు బయటకు వస్తాయి అలాగే గుండె వేగం కొట్టుకుంటుంది మంద పైన కొట్టుకుంటుంది భయము కోపము ఇరిటేషను నెక్స్ట్ చాలా టెన్షన్ ఈవెన్ సైకాట్రిక్ తిక్క తిక్కగా బిహేవ్ చేస్తారు అసలు కంట్రోల్గా ఉండలేరు ఒక చోట ఉండలేరు అలాగే మోషన్స్ డైరియా వచ్చేస్తుంటుంది అక్కడేమో కాన్స్టిపేషన్ ఎందుకంటే అసలు దిగదు తినేది అక్కడేమో తిన్నది వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది కిందికి రివర్స్ సో బొళ్ళంతా వేడి వేడిగా ఉంటుంది చాలా ఇరిటేషన్ అన్నీ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఆపోజిట్ లక్షణాలు సో దానికి మళ్ళీ కారణాలు మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కారణాన్ని బట్టే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మందులు ఒకటే ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిచ్చుట్రీ దగ్గర గ్రంథి ఉంటే ఇది ఎక్కువ పనిచేస్తుంది అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాగే కొన్ని వేరే మందుల వల్ల కూడా సో ఇవన్నీ కూడా కారణాలు తెలుసుకుంటే మనం మందులతో పాటు ఈ కారణాన్ని కూడా తీసేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి కారణాన్ని తీయకుండా ఊరికే ఊతికి మందులు వేసుకుంటుంటే అసలు కారణము దాచిపెట్టిన వాళ్ళమైతాము అది ఎంత సీరియస్ అయితే అంత డ్యామేజ్ జరుగుతుంది మనిషి నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ వీటన్నిటికీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హార్మోన్స్ ఉన్నాయి నేను చెప్పినట్టు ఆ హార్మోన్స్ని టెస్ట్ చేయాలి టెస్ట్కి మెయిన్గా రక్తం నుంచే చేసేది చాలా మటుకు టెస్టులు తొమ్మిది నైంటీ పర్సెంట్ కొన్ని రక్తంలో తీయాల్సి వస్తుంది కొన్ని సలైవ మన దీంట్లో నుంచి ఉమ్మిలో నుంచి కూడా చేయాల్సి వస్తుంది టెస్ట్ ఆ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఎలా చేయాలనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది చాలా మందికి హార్మోన్స్ పరకడుపును పొద్దున పూట తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నిద్ర లేసిన తర్వాత ఫ్రెష్గా
సో వెంటనే టెస్ట్ చేయాలి కరెక్ట్ ల్యాబ్లో చేయాలి స్టాండర్డ్ ల్యాబ్లో చేయాలి ఎక్కడంటే అక్కడ చేస్తే మాత్రం తప్పు రిపోర్ట్ వస్తుంది ఇంకా తప్పు రిపోర్ట్ వచ్చినా కూడా పర్లేదు కానీ ఆ తప్పు రిపోర్ట్ మీద ట్రీట్మెంట్ జరిగితే ఇంకా పెద్ద లాస్ అలా లైఫ్ లాంగ్ వేసుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఒక్క తప్పు రిపోర్ట్ తీసుకొని అనవసరంగా అసలు లేకుండా లైఫ్ లాంగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ఎండ్లో ఇంకో ఎండ్లో మనిషికి అన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి అయిపోతాడు లావేతూ ఉంటాడు గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి కానీ టెస్ట్ అమ్మో రిపోర్ట్ నార్మల్ వస్తుంది ఏదో ల్యాబ్లో చేసుకుంటారు ట్రీట్మెంట్లో ఉండడు అది నష్టమే అసలు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోవడం నష్టమే అసలు ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువ తీసుకున్న నష్టమే సో కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి టెస్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్ ఉండొచ్చు నెల తర్వాత మళ్ళీ తేడా రావచ్చు ఓ ఎందుకంటే సబ్ క్లినికల్ అంటారు అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది వెంటనే ట్రీట్మెంట్ ఇయ్యం టెంపరీగా ఇప్పుడు సపోజ్ జలుబు చేసింది వైరల్ ఫీవర్ అప్పుడు టెస్ట్ చేస్తే తేడా ఉండొచ్చు ఆ ఒక నెల తర్వాత చేస్తే నార్మల్ అయిపోవచ్చు సో అది కూడా చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఫాలోఅప్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫాలోఅప్ లేకపోతే వేస్ట్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు చూపిస్తారు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ఓకే మంచిది నెల తర్వాత రెండు నెలల తర్వాత రమ్మంటాం రారు రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తారు అంతవరకు నేను సార్ ఏం చేస్తున్నానంటే వచ్చి తీసుకుంటున్నాను సార్ మందులు మీ షాప్లో నేను తీసుకుంటున్నా అంటారు ఏం చేసుకోవడానికి అసలు వద్దన్నప్పుడు ఎందుకు అసలు మేము ఆపేస్తే మీకు అవసరం లేదా ఆపేస్తాం కదా రెండు మూడు నెలల తర్వాత ఆర్ డోస్ పెంచాలన్నా తగ్గించాలన్నా కూడా చూసుకోవాలి కదా అదే ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడానికి అదేమైనా బలం ట్యాబ్లెటా లేకపోతే అన్నమా లేకపోతే ఎందుకంటే అది అసలు అవసరమా లేదా డిసైడ్ చేయాలి టైం టు టైం మారుతుంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఫాలోఅప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పిన టైంకి వెళ్ళడం మంచిది ఒకరోజు ఒక వారం అటు ఇటు కావచ్చు కానీ వెళ్ళకపోతే మీకే నష్టం ఎందుకంటే ఫాలోఅప్ లేకపోతే ఎవరు ఏం చేయలేదు నెక్స్ట్ అలాగే టెస్ట్లో ఒకటి రక్తము ఇంకోటి యూరిన్ టెస్ట్ కాకుండా దాంతో నేను ఎండే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామందికి ఇంకో అపోహ నేను మెయిన్గా అపోహల మీదనే స్ట్రెస్ చేస్తాను బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు ఇవన్నీ చేస్తారు ఓకే మంచిది ఎంతసేపు స్కాన్ లేకపోతే ఏదైనా చెప్తే సార్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినాం సార్ అయిపోయింది మొన్న పోయిన వారము పోయిన నెల చేసినాం అది కాదు నీ ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవసరాన్ని బట్టి స్కాన్ చేయాల్సి రావచ్చు సూది పరీక్ష చేయాల్సి రావచ్చు ఈ పెద్ద స్కాన్ అంటే సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ అవసరం రావచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఫ్యామిలీ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఐదు నుంచి పది శాతం వరకు ఈ రోగాలన్నీ ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి జన్యుపరంగా వస్తాయి సో ఫ్యామిలీ స్క్రీనింగ్ కూడా అవసరం అంతే కదా ఇప్పుడు మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళ పిల్లలకో ఎవరికో వస్తుందని ముందుగానే తెలిసిపోతాయి కొన్ని రోగాలు యాంటీబాడీ అంటారు యాంటీ టీపీ అని యాంటీబాడీ అది ఉంది అంటే ఎక్కువ థైరాయిడైటీస్ అంటే హైపోథైరాయిడ్స్ ముందుగానే వస్తుందని చెప్పొచ్చు అమ్మకు ఉంటే కూతురు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఇది ఎందుకంటే ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ వల్ల థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేడీస్లో ఎక్కువ వస్తుంది రెండోది ఏంటంటే అలా ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలోనే వచ్చి మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత పోవచ్చు అది కూడా ఉంది సో ఇవన్నీ చాలా పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ ఇది ఇది దీంట్లో జస్ట్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇన్ని గ్రంథులు ఇవి ఒక్కటే కాదు ఇవన్నీ మిగతా వాటితో కూడా కలిసి పనిచేయాలి మిగతా లేకపోతే ఇప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాట్ హార్ట్ బోన్ లివర్ కిడ్నీ అన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీలో కూడా కొన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి దాని నుంచి కూడా ఒక హార్మోన్ వస్తుంది విటమిన్ డి హార్మోన్ అనేది కూడా కిడ్నీ నుంచి కూడా వస్తుంది కొన్ని కణాలు ఇక్కడే ఉండవు అక్కడక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి బాడీలో సో వాటి నుంచి కూడా హార్మోన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ స్మార్ట్గా ఉండే అయినా స్లోగా ముఖం చూడండి ఎట్లా అయిపోయిందో ముఖం పెద్దగా అయిపోయి దవడ వాచిపోయి ముఖం పొడుగు అయిపోయి ఎముకలంత పెద్దగైంది ఎందుకంటే గ్రోత్ హార్మోన్ పిచ్చుట్రి నుంచి గ్రోత్ హార్మోన్ వస్తే అన్నీ పెరిగిపోతాయి అంటే చిన్న వాళ్ళు అనుకోండి పదహైదేళ్ళ లోపల వాళ్ళకి వస్తే వాళ్ళు సడన్గా పొడుగు పెరిగిపోతారు ఆరు ఆరు ఏడు ఫీట్ వెళ్ళిపోతారు అదే పెద్దవాళ్ళకి వస్తే మాత్రం ఇంకా హైట్ పెరగలేరు కానీ అన్ని బోన్స్ చేతులు అన్నీ లావకైపోతాయి నెక్స్ట్ ఇట్లా గ్రంథి ఉంటుంది గడ్డ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఎంఆర్ఐ చేస్తే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ దానికి గడ్డ ఉంటే మాత్రం ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది నోట్ ద్వారా ముక్కు ద్వారా వెళ్ళి చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి ఈ రెండు పిక్చర్స్ యాక్చువల్లీ అక్క చెల్లెళ్ళు థైరాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఒ
ఇవన్నీ రకరకాలు జరుగుతుంది స్టంటెడ్ గ్రోత్ తెలివి తక్కువ ఉండడము ఇడియట్ అంటారు ఇడియోటిక్ ఫేస్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇవి చూడండి ఇది వరల్డ్ మ్యాప్ కొన్ని ప్లేస్లు ఎండమిక్ ఏరియా అంటారు అంటే ఐడెన్ డెఫిషియన్సీ ఐడెన్ డెఫిషియన్సీ మన ఇండియాలో ఎక్కువ ఉండేది ఎక్కువ ఇవన్నీ సముద్ర తీరము నదీ తీరాలు లేకపోతే కొండలు వాటి దగ్గర ఉండే వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ వర్షం వచ్చినప్పుడు సాయిల్లో ఉండే ఐడెన్ అంతా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది సో చెట్లు పెరిగే చెట్లలో ఐడెన్ ఉండదు వాళ్ళు తినే తిండిలో మన మైదాన ప్రాంతాలు అంటే మన దగ్గర ఐడెన్ డెఫిషియన్సీ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ ఐడెన్ ఉంది అనుకుంటారు కానీ ఓన్లీ యూపీ బీహారు నేపాల్ దగ్గర అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది మన ఇండియాలో అలాగే ఆఫ్రికాలో సౌత్ అమెరికాలో జపాన్ ఇక్కడ కొన్ని ఏరియాస్లో నెక్స్ట్ ఇది ఇంకోటి ఇది హైపోథైరాయిజమే ఇది నార్త్ ఈస్ట్ ఇక్కడ అస్సాం దగ్గర ముగ్గురు అందరికి అంటే ఊర్లలో ఇక్కడ కంటే ఇంత ఇంత లావ్ ఉంటాయి రైటర్స్ గడ్డలు మీరు కూడా చూస్తుంటారు ఎప్పుడైనా పల్లెటూరులో ఇంత పెద్ద గడ్డలు వేసుకొని తిరుగుతుంటారు సో ఇవే తర్వాత క్యాన్సర్ కూడా కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇది హైపర్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కళ్ళు బయటకు వస్తాయని ఇట్లా కళ్ళు బయటకు వస్తుంది కళ్ళు ఎర్రగైపోతుంది కంట్లో నుంచి నీరు కారుతుంటుంది కంటి చిప్పుకు కూడా చాలా ప్రమాదం ఈ దీనికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి కొంతమందికి కంటి ఆపరేషన్ కూడా అవసరం పడవచ్చు నెక్స్ట్ కొన్ని ఇప్పుడు గట్ థైరాయిడ్ అనేది రకరకాల ప్రజెంట్ అయింది ఒకటి నేను చెప్పినట్టు హైపోథైరాయిడిజం అది కామన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మన సొసైటీలో వంద మందిని తీసుకుంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం తొంభై మందికి హైపోథైరాయిడిజం ఉంటుంది ఐదు ఆరు మందికి హైపర్ థైరాయిడిజం ఉంటుంది హైపర్ ఒక ముగ్గురు నలుగురికి గడ్డలు వస్తాయి గాయిటర్ అంటారు ఇది రకరకాల ప్రజెంట్ అవుతుంది ఒకటి గడ్డ ఇది క్యాన్సర్ అనుకోండి థైరాయిడ్లో ఒక్కొక్కసారి తమాష ఏంటంటే థైరాయిడ్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు గడ్డ ఇక్కడ ఉండవచ్చు పక్కన దానికి కారణం ఏంటంటే ఇది థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అయ్యి దీని నుంచి బా వేరే చోటికి పాకింది లింఫ్ నోట్స్ అంటారు సో అట్లా వచ్చినా కూడా థైరాయిడ్ కావచ్చు మె మెడల్ ఫ్రంటే ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఇది కూడా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అయ్యి కానీ ఇక్కడ నుంచి ఎముకకి స్ప్రెడ్ అయింది అట్లా పొట్టలో ఇక్కడ కాలు ఇక్కడ ఎముకకు రావచ్చు సో ఇది కూడా కావచ్చు థైరాయిడ్ సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇక్కడ లేకపోతే బ్లడ్ టెస్ట్ని బట్టే చేయనక్కర్లేదు వీటిని బట్టి కూడా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి స్కాన్ చేస్తాం మామూలుగా మెడక్ స్కాన్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఊరికే దాంట్లో బయటపడవచ్చు అనుకోకుండా మనం థైరాయిడ్ కోసం వెళ్ళలేదు ఏదో పని మీద వెళ్ళాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొన్ని జస్ట్ కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తాను నేను ఎక్కువ దీని గురించి మాట్లాడను సార్ చెప్పినట్టు ఎందుకంటే కామన్ థింగ్స్ మీద చెప్తాను కాకపోతే ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలామంది మిస్ అయిపోతుంటారు ఆ మిస్ అయిన వ్యక్తికి ఇది చాలా నష్టం హైపోథైరాయిడిజం చాలా కామన్ అందరికంటే కాదు గడ్డలు అనేవి కూడా ఇప్పుడు వంద మందిలో నలుగురు ఐదుగురు ఉందనుకోండి వాళ్ళలో ఒకరిద్దరికి ఆపరేషన్ అవసరం పడవచ్చు అది ఎవరికి అనేది కూడా డిసైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆ గడ్డ థైరాయిడ్ ఉంది ఆపరేషన్ చేయడానికి కూడా చాలా రూట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సైన్స్ పెరిగింది టెక్నాలజీ ల్యాప్రోస్కోపీ వచ్చినట్టు ఇంతకుముందు మామూలు ఇట్లా పెద్ద కోర్స్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా చెప్పాలంటే రెండు వందల ఏళ్ళ కింద జస్ట్ ఇట్లా స్ట్రైట్గా చూ కోర్స్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మత్తు అన్నీ బాగా వేయేటప్పటికి ప్రాణాపాయం అన్ని బాగా తగ్గిపోయినాయి ఒకప్పుడు చాలా రిస్క్ ప్లస్ ఇదంతా మనకి సైన్స్ పెరిగేటప్పటికి మాట పోతుందని ఇట్లాంటి భయాలు చాలా మందికి ఉంటుంది ఆపరేషన్ అంటే ఎందుకు భయపడతారంటే ఒకటి మాట పోతుంది ఇంకోటి అది ముట్టుకోకూడదు అంటే అపోహల గురించి చెప్తున్నాను మా ప్రోటీన్ మా దగ్గరికి చెప్పేది నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తే మళ్ళీ వస్తుంది ఇంకోసారి లేకపోతే ఇంకోటి ఏంటంటే అది ముట్టుకుంటే మళ్ళీ బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇంకోటి మెయిన్గా భయం సో నేను చెప్పేది అంటే భయం అంటే ఎవరు సరదాగా మనం ఏదో హోటల్కి వెళ్ళి తిన్నట్టు సరదాగా ఆపరేషన్ అంటే చేసుకోరు ఖచ్చితంగా భయమే నాకు ఆపరేషన్ అవసరమే నాకు కూడా భయమే కాకపోతే ఏంటంటే దాన్ని వణికిపోవాల్సిన అవసరం లేదు కరెక్ట్ ప్లేస్లో కరెక్ట్ వ్యక్తి దారి చేసుకుంటే ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇది ఇప్పుడు మెడల్ కోర్స్ చేస్తాం ఓకే అలా కాకుండా కొత్త టెక్నిక్స్ కూడా వచ్చినాయి సంకలం నుంచి చేయొచ్చు నోట్లో నుంచి చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా చిన్న లేజర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటారు అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకంటే మచ్చ లేకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు అన్మ్యారీడ్ వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే ఏదైనా టీచర్స్ ఉంటారు బయటకు వెళ్ళి పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు మోడలింగ్ ఫీల్డ్లో ఉంటారు వాళ్ళకందరికీ ఏంటంటే మచ్చ కనబడితే చాలా ఇది ఇంకోటి కూడా ఈ సందర్భంగా ఇంకోటి కూడా చెప్తాను నేను కామన్ ఫేస్ చేసేవి చెప్తున్నా చాలామందికి ఆపరేషన్ ముందే ఏంటుంది
ఏముండదు డాక్టర్ని అడిగి తెలుసుకోండి అంతే సింపుల్ నేను రమ్మని చెప్తాను వాళ్ళని చేసుకునే వాళ్ళని మీరు వచ్చి డౌట్లు ఎందుకంటే ఇంకో చిన్న ఇదే సందర్భంగా ఇంకో డౌట్ ఏంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే పిల్లలు పుట్టరు అది అన ఇంకో అపోహ అట్లేం లేదు అట్లా ఉంటే డాక్టర్ ఉండేది ఎందుకు దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏమీ కాదు పిల్లలు పుడతారు అన్నీ కరెక్ట్గా అవుతుంది కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా పుట్టారు మరి ఎందుకంటే అది కంట్రోల్ లేకపోతే ఎట్లవుతుంది సో ఆపరేషన్ అయ్యి మచ్చ ఉన్నా ఏమీ కాదు దాని తర్వాత అదేదో రోగం ఉంది అనుకోనక్కర్లేదు అదేమో అంటు రోగం కాదు ఫస్ట్ పాయింట్ అంటు రోగం అయితే భయపడాల్సిందే ఇదేం అంటు రోగం కాదు ఎవరిది వాళ్ళదే కాకపోతే కొన్ని ఉన్నాయి ఏంటంటే పిల్లలకి ఫ్యామిలీలో వచ్చే జన్యు పరంగా అది చాలా రేర్ లక్ష మందిలో ఒకరికి ఉంటుంది అది జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసి చెప్పొచ్చు సో ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇట్లా కనబడుతుంది ల్యాప్రోస్కోపీలో ఇది చిన్న గ్రంథి ఉంది కదా ఇది పారాథైరాయిడ్ అంటారు దాని ఫంక్షన్ నేను చెప్తాను తర్వాత ఎందుకంటే ఎక్కువ థైరాయిడ్ గురించి చెప్తే ఇది థైరాయిడ్ గడ్డ అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్లా బయటకు తీస్తాము మెడల్ నుంచి కాదు ఇది ఇక్కడి నుంచి తీసింది నెక్స్ట్ ఇట్లా చాలా రకరకాల గడ్డలు తీస్తాం క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు రకరకాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ గడ్డలు ఛాతిలో కూడా వెళ్ళిపోతాయి కిందికి పెరగడం బయటకే పెరగవు ఒకసారి కిందికి పెరుగుతాయి అంటే కొంతమంది మెడలు అసలు కనబడవు మీకు గుండె రూపితే వస్తారు చూస్తే ఇక్కడ ఛాతిలో ఉంటుంది స్కాన్ చేస్తేనే బయటపడేది సో అట్లాంటప్పుడు గుండె ఆపరేషన్ చేసినట్టు ఇట్లా కోర్స్ చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది మెడ మీద మచ్చలు ఇచ్చి చూడండి ఇక్కడి నుంచి పక్కన సంకలం ఇచ్చి చేసింది కుట్లతో నెక్స్ట్ ఇట్లా తీసేస్తాం ఇక్కడ పక్క నుంచి మెడల్ ఏమి ఉండదు కాదు ఒకటి ఇంకో చిన్న ఇదే సందర్భం చెప్పేది అంటే అందరికీ అన్ని పని చేయవు గుర్తుపెట్టుకోండి అందరికీ మళ్ళీ ఇట్లా చేయాలంటే కుదరదు ఇంత పెద్దది పట్టుకుని వస్తే చేయలేదు చిన్నది అయితే చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ప్లేస్ ఉండదు చిన్నవి అయితే చేయొచ్చు పెద్దగా ఉంటే మరి మామూలు కోర్స్ చేయాల్సింది నెక్స్ట్ ఇది నోట్లో నుంచి చేసేది ఇది ఇంకా బెస్ట్ ఏంటంటే బయట అసలు మచ్చనే ఉండదు ఇది అసలు పూర్తి కరిగిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది అసలు చేసినట్టే కనబడదు ఇది చేసినట్టు మీకు అసలు తెలియని కూడా తెలియదు మధ్య నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ గురించి కొంతసేపు ఆపుదాము మళ్ళీ థైరాయిడ్కి ఎండ్ చేయని థైరాయిడ్తో వేరే గ్లాండ్స్ గురించి బ్రీఫ్గా చెప్తాను పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ది ఇది ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన గ్రంథి కాకపోతే దీని ఏరియా ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఫోకస్డ్ అంటే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ బాడీలో అన్నిటికీ అవసరము పారాథైరాయిడ్ అంటే మెయిన్గా మన బాడీలో కాల్షియం అంటే సున్నం సున్నం శాతాన్ని నియంత్రిస్తుంది ఇప్పుడు మన బాడీలో ఈ అస్తమంజనం ఉంటుంది కదా స్కెల్టన్లో పది కేజీలకు కాల్షియం ఉండాలి సున్నం ఎముకల్లో ఒక రెండు కేజీలు ఉంటుంది రక్తంలో ఒక వంద గ్రాములు ఉంటుంది సో అది ఎక్కడే ఎంత ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది పారాథెరపీ అండి అది దాంట్లో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి అన్ని రోగాలే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాథెరపీలో గడ్డలు వచ్చి అది ఎక్కువ పనిచేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే ఎముకలు ఉండే కాల్షియం అంతా బయటకు వచ్చేసి కిడ్నీలో ప్యాంక్రియాస్లో కూర్చుంటుంది ఒకటి దానివల్ల ఎముకలు వీక్నెస్ అయిపోతాయి ఫ్రాక్చర్లు అయిపోతుంటాయి అలాగే కిడ్నీలు చెడిపోతాయి కిడ్నీలో కాల్షియం కూర్చోవడం వల్ల అట్లా చాలామంది ఉన్నారు ఇవి మిస్ అయిపోతుంటాయి ఇది వెయ్యి మందిలో ఒకరికి వస్తుంది దీనివల్ల ఏమంటే కిడ్నీలు నెఫ్రాలజిస్ట్ దగ్గర డయాలిసిస్ చేయించుకుంటూనే ఉంటారు అసలు ఈ రోగం బయటపడదు అలాగే ఎముకల డాక్టర్ దగ్గర ఫ్రాక్చర్లు అవుతూ ఉంటాయి స్క్రూలు వేసుకుంటూ ఉంటారు ఇది చిన్నది సింపుల్ కాల్షియం పారాథైరాయిడ్ టెస్ట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అసలు ఇది ఎంత గొడవ ఉండదు దా అది పోయి ఇవన్నీ జరుగుతాయి సో ఇది ఇంత ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇలా తీసేస్తాము నెక్స్ట్ అడ్రినల్ అంటే కిడ్నీ పైన ఉండే గ్లాండ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి నాలుగైదు రకాల హార్మోన్స్ వస్తాయి ఇది మన బాడీలో ఉండే బీపీని నెక్స్ట్ సెక్స్ని అలాగే సోడియం పొటాషియం శాతాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అది ఎంత ఉండాలి ఎట్లా ఉండాలి అని ఎక్కువ అయిన ప్రాబ్లమే తక్కువ అయిన ప్రాబ్లమే నేను చెప్పినట్టు తక్కువ అయితే అది పెట్రోల్ లాగా ఉంటుంది ఎక్కువ అయితే మందులాంటిది అంతే రెండు డ్యామేజ్ నెక్స్ట్ ఇది క్వశ్చింగ్స్ అంటే అడ్రినల్ గ్లాండ్ది హార్మోన్ ఎక్కువ అయితే ఇది వస్తుంది నిన్ననే ఒక ఆపరేషన్ చేసినాము ఇట్లా ముఖం వాపిచ్చిపోవడము డల్గా అయిపోవడము ఎముకల వీక్నెస్ అన్నీ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇట్లా మచ్చలు వస్తాయి బాడీలో నెక్స్ట్ ఇటు ఆపరేషన్ చేసి గడ్డను తీసేస్తే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ నెక్స్ట్ ఆమె ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇవి బీజాలు ఇవి అండాసేమ్ ఇప్పుడు ఓవరీ టెస్టిస్ దీని నుంచి మీకు ఇది టెస్టెస్ట్రాన్ హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ ఇది మన ఇది లేడీస్లో ఏంటంటే డేట్స్ రావడానికి నెల
జుట్టు ఊడిపోవడం ఇక్కడ మీసాలు లాగా రావడం ఆడవాళ్ళకి నేను చెప్పేది పీరియడ్స్ సరిగా రాకపోవడము పిల్లలు పుట్టకపోవడం ఇవన్నీ పీసీ విడలు ఇది ఈ సందర్భంగా ఇది ఇంపార్టెంట్ రోగం ఇది కూడా ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ చైతన్య నారాయణ స్కూలు రవీంద్ర భారతి కేకేఆర్ గౌతమ్ అని అట్లా ఉండే వాళ్ళలో ఒక యాభై శాతం లేడీస్కి ఉంటుంది ఇది అంటే ఆ స్ట్రెస్తో కొడుకున్నది రోగం కాబట్టి సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో స్ట్రెస్ పెరిగే కొద్దీ పీసీఓడి రోగాలు హార్మోన్స్ రోగాలు పెరుగుతాయి ఇది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఈరోజు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మైండ్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి పాజిటివ్ అంటే పాజిటివ్ కంట్రోల్ అంటే స్ట్రెస్ పెరిగే కొద్దీ అంటే ఆహార అలవాట్లు కావచ్చు మన టైం మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు లైఫ్ స్టైల్ ఏదైనా అతి అతి అయితే అనర్థం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తాగడం కానీ తినడం కానీ ఫ్యాట్ ఫుడ్ కానీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కొలెస్ట్రాల్ కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ నూడిల్స్ చాట్లు పిజ్జాలు బర్గర్లు ఏదైనా సరే ఇవన్నీ కూడా చాలా పరిమితంగా ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకోవాలి అంతేగాని ఇవన్నీ అతిగా తింటే మాత్రం ఇవే రోగాలు వస్తాయి ప్లస్ టైంకి తినకపోవడం కూడా లైఫ్ స్టైల్ ఈ ఈ రోగాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్ స్టైల్ మీదనే ఆధారం ఉంటాయి హార్మోన్స్ అంతా లైఫ్ స్టైల్ మీదనే ఆధారం ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ బాగుంది మైండ్ బాగుంది వాళ్ళ ఆహార అలవాట్లన్నీ బాగుంటాయి అసలు రోగాలే రావు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావు అసలు హార్మోన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అని సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టెన్షన్లోనో డిప్రెషన్లో ఉండేవాడికి షుగర్ ఉండేవాడికి షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండదు మీరు ఎన్ని మందులు అయినా వేసుకోండి అదే బీపీ కూడా కంట్రోల్లో ఉండదు అదే ప్రశాంతంగా ఉండేవాడికి మెడిటేషన్ చేసేవాడికి బాగా కంట్రోల్ ఉంటుంది మందులు తక్కువైనా ఎందుకు అంటే మైండ్తోనే అక్కడ కంట్రోల్ అయిపోతుంది మందులు కాదు మందులు అఫ్కోర్స్ మందులు ఇంపార్టెంటే కానీ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అట్లీస్ట్ మందులు డోస్ అన్నది తగ్గుతుంది సో అలాగే అన్ని హార్మోన్స్ అంతే ఈ షుగర్ లాగానే మిగతా అన్ని హార్మోన్స్ కూడా టైం మేనేజ్మెంట్ లైఫ్ స్టైల్తో కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే చాలా మటుకు రావు నెక్స్ట్ ఇవి కొన్ని జస్ట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ లైట్ పెట్టు ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ హార్మోన్స్ ఈ అండాశయాల్లో వీటిలో తేడా వస్తే కొద్దిగా ఆడవాళ్ళకి మగ లక్షణాలు మగవాళ్ళకి ఆడ లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ హార్మోన్స్ తేడా వల్ల రావచ్చు నెక్స్ట్ ఇది కూడా అడ్రినల్కి సంబంధించింది ఒక్కొక్కసారి ఇది జస్ట్ ఈ సందర్భంగా ఎందుకు డాక్టర్ చూపించుకోవాలనడానికి ఇంకో చిన్న ఉదాహరణ ఈ ఈ కేసు కొన్ని రోగాలు హార్మోన్స్వి ఒకటే గ్రంథిలో ఉండకపోవచ్చు నాలుగైదు కలిసి రావచ్చు వాటినే సిండ్రోమ్స్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమ్ఈన్ టూ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇది థైరాయిడ్లో గడ్డలు వస్తాయి అడ్రినల్లో గ్రంథులు వస్తాయి గడ్డలు వస్తాయి పారాథైరాయిడ్లో వస్తుంది అంటే మీరు ఏదో ఒకటానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వేస్ట్ మొత్తం మూడింటికి చేయాలి అండ్ ఇది జన్యుపరంగా పిల్లల్లో చూడాలి వాళ్ళ అన్న తమ్ముళ్ళు చూడాలి అమ్మ నాన్నల్లో కూడా బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి చూడాలి ఎవరికైతే ఆ జీన్ పాజిటివ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఆపరేషన్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే వాళ్ళకి రోగం రాకముందే మనం పసిగెట్టడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లాంటి వాటి వల్ల నెక్స్ట్ ఇవన్నీ జస్ట్ ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా ఈ అడ్రినల్ ఇవన్నీ తీయడము నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొకటి ప్యాంక్రియాస్ క్లోమగ్రంథి దీంట్లో చూడండి ఎన్ని రకాల కణాలు ఉంటాయి బీ సెల్స్ ఆల్ఫా సెల్స్ జీ సెల్స్ అని రకరకాల హార్మోన్స్ వస్తాయి వీటి వల్ల కూడా నేను చెప్పినట్టు ఎక్కువైన ప్రాబ్లమే తక్కువైన ప్రాబ్లమే దీనివల్ల రకరకాల రోగాలు వస్తాయి నెక్స్ట్ దీనికి కూడా ఆపరేషన్ చేసి తీయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ కొన్ని ఇట్లాంటి వెరైటీవి కూడా వస్తాయి రేర్గా అంటే దీని టీఐఓ అంటారు రకరకాల కొత్త కొత్తవి మా మేము నేర్చుకునేవి కూడా ఉంటాయి మాకు తెలియనివి కూడా కొత్త సడన్గా వస్తాయి ఎక్కడెక్కడో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గుండె లోపల వచ్చిన గడ్డ ఇదేమో కాళ్ళలో వచ్చిన గడ్డ అసలు కాళ్ళలో ఉండవు కణాలు అయినా వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి అది రేర్ నెక్స్ట్ అండ్ ఇది ఇది జస్ట్ నేను ఒక్క పాయింట్ లైన్ యాడ్ చేసినాను దీని గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతని చెప్పొచ్చు నేను కానీ ఫస్ట్లోనే చెప్పేసిన లక్కీగా ఇది ఒబేసిటీ అంటే ఊబకాయం దీనికి మల్టీఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే దీనికి కారణాలు చాలా అంటే అది డైట్ కావచ్చు ఫ్యామిలీ పరంగా కావచ్చు నెక్స్ట్ ఏదైనా మందులు తీసుకోవడం వల్ల కావచ్చు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ సరిగ్గా లేకపోవచ్చు ఇన్ని రకాల అండ్ ఈ హార్మోన్స్ రోగాలు కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైపోథైరాయిడిజంలో లావేతారు కుషింగ్స్లో లావేతారు అట్లా కాకపోతే ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి నాలుగు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్ళండి మీరు మెడిసిన్స్ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ మైండ్ ఈ నాలుగు ఉండాల్సిందే అంటే మెడిసిన్స్ దానికి తగినట్టు డైట్ కరెక్ట్ టైంకి కరెక్ట్ తినడము హై క్యాలరీస్ తీసుకోకపోవడం ఎక్సర్సైజ్ వయసుకు తగిన ఎక్సర్సైజ్
కొంచెం మధ్య వయసు వాళ్ళు షటిల్ ఆడడము లేకపోతే ఏదైనా జాగింగ్ చేయడము స్విమ్మింగ్ చేయడము డ్యాన్స్ క్లాసులు వెళ్ళడము ఏది ఎంజాయ్ చేయగలిగితే అది చేయండి ఒక అర్ధ గంట ఇదే చేయాలని నేను లేదు ఇప్పుడు పది కిలోమీటర్లు నడవాలి అంటే ఎవరు చేయలేరు రెండు రోజులు చేస్తారు తర్వాత మానేస్తారు అది అవసరం లేదు ఎవరికి నచ్చింది ఒక అర్ధ గంట చేసుకోవాలంటే సరిపోతుంది ఈవెన్ పండుకున్న వాళ్ళు పెరాలసిస్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సింపుల్ మన బాడీ కూడా ఒక మెషిన్ లాంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి మెషిన్ తుప్పు పట్టిపోతుంది మనం కూడా అంతే తుప్పు పట్టిపోతాం అంతే అన్నీ చెడిపోతాయి అక్కడ పడేస్తే ఒక రెండు రోజులు మనం కూడా అంతే ఎందుకంటే మన సార్ చెప్పినట్టు అంత కెమికల్స్తో తయారైంది మన బాడీ అంతా కాబట్టి ఈ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే బాడీ బాగా పనిచేస్తుంది అట్లే ఒబేసిటీ కూడా రాదు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చినా కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఈజీ మైండ్ అనేది ఎందుకు అంటున్నానంటే పాజిటివ్ మైండ్ ఉండాలి టెన్షన్స్ ఉండకూడదు స్ట్రెస్ ఉండకూడదు ఉంటాయి లేదు అంటే అది అబద్ధం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలాలి మితంగా పెట్టుకోవాలి మరీ దాన్ని విపరీతంగా ఎమోషన్స్ని పెంచుకోకూడదు నెక్స్ట్ అందుకనే ఈ జస్ట్ ఈ కొటేషన్ పెట్టిన రమణ మహర్షి చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ మై మైండ్ వై విల్ ఇట్ నాట్ లిజన్ టు మీ అంటే అంత కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి మీకు నా మనసు నా మాట వినాలి కానీ మనసు మాట మనం వినకూడదు ఇంకోటి కూడా మన మన మనసుని కోతి అంటారు అంటే కోతి బుద్ధి అనమాట ఒక చోట ఒక సెకండ్ ఉండలేదు సో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలగాలి అంటే మన మైండ్ మైండ్ వల్ల మనం రాలేదు మన వల్ల మన బాడీ వల్లనే మైండ్ ఉంది సో దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామని కాన్ఫిడెంట్ ఇది చేయగలుగుతామంటే చేయగలుగుతాం అనుకోవాలి నెక్స్ట్ సో ఇది హార్మోన్స్ గురించి ఓపెన్ హౌస్ మీరు ఏదైనా అడిగితే చెప్తాను థ్యాంక్ యూ మంచి చాలా చక్కగా అందరూ చక్కగా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యారు ఈ భర్త సభ ఆరోగ్య సిద్ధి కోసం అందరూ చక్కగా అడ్మిషన్ తీసుకోవడం కోసం అని మరి చాలా డాక్టర్ ఎంతో బిజీగా ఉన్నావు ఈ రోజు నుంచి ఇక్కడ పాలన సంతోషం మళ్ళీ వచ్చేసి కలుసుకుందాం అందరికీ ధన్యవాదాలు